Ogesalm bit me gobrebo. Shem vokta vazet ori chowle brivi automobili, magram erti piriani pauzi shem deg dress nem sunst kweni gule biga wakaro akidan gaom dinare. Shem vokta vazet ubralod Mercedes S amuzdasam AMG S. Masha se dawit skut. ეს არის ყველაზე უემოციო მისაომება, ალბათ ყველა გადაცემის ისტორიაში იქიდან გამომდინარე, რომ 2 საათია უკვე რაც მოძრაობდა, მინ დაგითხრათ რო, ნუ აღარ ვარ გივარ, საერთოდ ყველანაირი ემოცია, ყველანაირი ენერგია წარწმეული მაგ და ეს არ თქმა უნდა ამ მონსტრის დამსახურება. ეხლა კი უკვე გავყვეთ დეტალურად მე მოვიხილოთ ავტომობილი. პირველ რიგში რაც ხდება თვალში ეს არის ახალი სტილი, რომელიც ავტომობილის ახალი ავტომობილების შეიძლებაში გამოიყენება, ანუ ხედავთ როგორი ეგრე წოდებული მატოვი ფერი აქ ამ ავტომობილს, ეს არ არის გადაკრული, ეს არის ქარხული საღებავი, რომელსაც არ უკეთდება ეგრე წოდებული პალირო უკან ანუ პოლირება, ერთი ნაკაწრიც კი და ჩათვალეთ თქიანი დეტალი შესაღებია თავიდან ბოლომდე. ჭკვიანი LED განათების ფარები, ოციანი უდიდესი დისკები, ნუ ზოგადად რაც შეეხება ვიზუალს და დიზაინს ეს ხვათა შორის აი ნუ გესმით ალბათ დავიცეთ და მერსედესის ვენტილატორი როგორც მოგეხსენება ყველა მერსედესში ესეთი ხმაურიანია გერმანულ სამეულში მერსედესი BMW Audi ყველაზე მცირე გაბარიტების არის ასე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე რომ სიგზეში არის 4 მეტრი და 80 მეტრი სიგანეში 1 მეტრი და 85 ზიმია ზოგადად ეს კლასი იმის მიუხედავად რომ გაბარიტებში BMW უფრო დიდი ან Audi ხედავთ პანორამა გვაქ რომელიც დამატებითი რა თქმა უნდა 100 კილოზე მინიმუმ 100 კილოზე მეტი წონაა და ეს ავტომობილი კონკრეტულად ოფიციების მიხედვით, რომელსაც თითქმის ყველაფერი აქვს, გარდა რეკაიო სტილის სავარძლებისა და ძალიან კაირო არ აქვს, იმიტომ რომ საშინელება ის, ყველაფერი აქვს, ავტომობილი იწონის დაახლოებით 1950 კილოს, ანუ თითქმის 2 ტონამდე დავიწყოლი და საწვავით და ასე შემდეგ 2 ტონაც სდება და 2 ტონამდე 2 ტონად და ასეც კი ადის. ნუ რადგან ეს კლასია მაინც საბარგულიც ნახოთ რომ არის უდიდესი, მაგრამ რა დრო საბარგულია მოდი უცებ დაუკეთოთ ხილაკით რა თქმა უნდა გვაქ და დაიკეტება ანუ ოთხი მაყუჩის თავი რა შეიძლება ამის გამონაბოქ სისტემაზე და ხმაზე ითქვა ზოგადად ამ ეშკას არ აქვს ხმა მაგრამ მოძრაობაში აქ ძალიან მაგარი ხმა აქიდან გამომდინარე პრინციპში აზრი არ აქვს ეხა ამის გაზაობას და მოსმენას იმიტომ რომ არ აქვს უბრალოდ ხმა ეხა ავხალოთ უკვე კაპოს და ჩავიხედოთ რა ხდება და როგორ. ნუ როგორ ჩანს ეგრე წოდებული პლაზმასის სახურავი არ გვაქ. ეს არის 4 და 0 ბიტურბო. ტურბინები აი ეხა ამ შემთხვევაში ძალიან კაი არ ვარ გვაქ იმიტომ რომ ყოველფერი ნათლად ჩანს ორი დიდი ტურბინა უყენია ბლოკებს შუა ასე ვთქვათ დიდი ინტერფულერებით უწერია 612 ოღონდე გარი გერმანული PSები 612 PSი 603 ცხენი ზალა და არა 612 და რო 150 ნიუტონ მეტრი. არა მეგობრებო, ნუ ავტომობილებმა ალბათ იცი და ბევრი ტესტი გაქვთ უკვე უცხოური ნახე, მაგრამ საქართველოში ეს არის ექსკლუზივი და პოზიტიური მე გთავაზობთ ამ ექსკლუზივს, მადლობა სხვათა შორის ამისთვის ამ ავტომობილის ფლობელს. რამდენჯერაც ეს ავტომობილი დააყენეს დინოს ტენზე, ყოველთვის აჩვენა სტოკ ვერსიაში, გაუკეთებელ ვერსიაში 630-ზე მეტი ცხენი ზალა. ეს არის 630 630 და 9 29 ნიუტონ მეტრი. 9 ჩქარიანი, 9 ჯიტრონი კი, ოღონდ რობოტი, არანაირი პრობლემა არ აქ ამ ავტომობილს. 30 გრადუსია დაახლოებით ტემპერატურა, ძალიან ბევრი ლანჩი მიიღო, აიტანა, უპრობლემო დგას, და სპეციალურად დაგოქილი მდგომარეობაში ვამყობებ იმიტომ რომ ამ დროს გრილდება. ნუ დაკიდების სისტემას რაც შეეხება, ვერაფერს ვერ გეტყვით დაკიდების სისტემაზე და დაკავშირებით იმის გარდა რომ ძალიან კარგად იმართება და ეხა რამდენი აქ რესურსი ამას და გიტარები იპრესება თუ არ იპრესება და არ გირაზვამი პულკები და ასე შემდეგ ამას ვერ გეტყვით. ნუ როგორც მე ვიცი მერსედესის კაპოტი უნდა დაახეთქო. 
ეკრანს. 2011 და აის 2013 რა შეადაროთ ერთმანეთს ვერანაერ იდენტურ შტრიხებს დიზაინში ვერ იპოვით ეს არის სრულიად ახალი დიზაინი და სრულიად ახალი ავტომობილი ხატო მოფეხა ამას იმიტომ რომ უკვე ყელში ამოვიდა ეს უფანტაზიო ყელე BMW დიზაინერი რომელმაც ეფაც გაუკეთა მეორე რესტაილინგი და ისე შემოქთავაზა იმიტომ რომ წონს Mercedes და იმიტომ ძალიან კარგი ეს ავტომობილიც რომ საერთოდ ახალი დიზაინია საერთოდ სხვა ფორმებია და ძალიან მაგარია აი ესე თაობი და თაობამდე როცა Mercedes-ი BMW და Audi ხარ უნდა შეგეძლოს ახალი მოფიქრება გავიგეთ რომ ეფათი კაი იყო მაგრამ საჭიროა ახალი და უკეთესი სო ამიტომ Mercedes-ი მაგარია ხო იდე მუხრუჭები კაია მაგარია ძა იმენა საკაიფოთ ატონუზებს ამ მუხრუჭებს რა შეეხება სალონს მოდი გასაღები მიჭირავს ხელში და ამით დავიწყო ხედავთ ნუ პრინციპში ცვლილება მოხდა გასაღებშიც ახალი გასაღებია ესეც თუმცა უცებ ისე განვითარდა ტექნოლოგიები რომ შეიძლებოდა აქ პატარა ეკრანი ქონო და თავის უამრავი გაჯეტები ეს გასაღები შესახებ ხედავთ სრულიად ახალი ტორპედო როგორც გითხარით რო ავტომობილი არის 2012-თან შედარებით ახალი არანაირი არა იდენტური ორი დიდი ეგრეთ პლანშეტი შეგვიძლია დავარქვათ ამას რომელიც არის ულამაზესი დიდი მულტიმედიის სისტემით აქ ჩვეთელი მართვის ჯოისტიკი გვაქ რომელიც თაჩპადია და აი ესე ვაკონტროლებთ გვერდზე მარჯვი მარცხნი ასევე შეგვიძლია აი ქვევი ჩამოწიოთ თუმცა აი ძალიან კარგია ესე ხო რო ხდება იმიტომ რომ ხედავთ თვითონ ეკრანზე აი რამდენი ხანი ანდომებს და როგორ იცვლება გრაფიკული გამოსახულება ანუ ცოტა ჭედავს უკუსუნებო რაც პრინციპში Mercedes-ისგან არ არის გასაკვირი რა უქნას ესეა მაგრამ მე მაინც ამას ძალიან დიდ მინუსად არ ჩავუდი იმიტომ რომ ზოგად ავტომობილი არის ძალიან მაგარი აი გვაქ მთელი ეს ოთხთ AMG ხილაკების წყობა ხედავთ დინამიკი რომელსაც დაწერია და აი ამ გადასართველით აი ხედავთ ეხა მე დავაჭერ ეს არის კომფორტ რეჟიმი ეს არის სპორტ რეჟიმი ეს არის სპორტ პლიუსი ეს არის რეისი ინდივიდუალზე ხედავთ თქვენს მიერ მორგებული ნებისმიერი წყობა და კონფიგურდება ხო კიდე ეხა რაც აქ მინდო და თქვენთვის მენახებინა აი ხედავთ იგივე გამოსახულების 200-ი ახატია აქ შევდივართ ანუ ავტომობილში და გვაქ ბევრი ასე ვთქვათ ოპცია მასაჟების და ასე შემდეგ გვერდითა დამხმარების დაინამიკ სელექტში შევიდეთ მოდით აქ ინდივიდუალური კონფიგურაცია ენჯინ დათა აი შევიდეთ აქ აი გაზე დაჭერის შემდეგ როგორ მოქმედებს ესეც ცოტა დაგვიანებით და ოდნავ ჭედავს თუმცა გვანახებს თუ რამდენ ნიუტონ მეტრს და რამდენ კილოვატს და არა ცხენი ძალას მეგობრებო ხედავთ როგორ გვიჩვენებს აი თითოეულ საბურავში რა რაოდენობით არის წნევა გვიჩვენებს ამას საბურავებში ტემპერატურის მაჩვენებელსაც გვიჩვენებს მოკლედ არაფერი არ ეშლება ამ ჩვენ Mercedes ხო აი ხედავთ თეთრი ღვედი ესეც ფოტოშოპი ძალიან კარგია და სიახლეა ძალიან ლამაზია ნუ ხედ მომო მიჭირა ეკრევე ხო ნუ ეს ბერკეტი მე არ მომწონს 206 წელს რო GLs ხონდა ზუსტად იგივე აქ ხან ნელ-ნელა დავიძრათ და ეს გვიჩვენებს აი ხედავთ ანუ 0-დან 100-მდე რამდენ წამში გაივლის ავტომობილი თვითონ გვიჩვენებს თვითონ დათვლის და მე ეხა განახებთ თქვენ კონკრეტულ რეჟიმში როგორ მოხდება მოდი ეხა ჯერ დავასტოფოთ აი ხა უკვე ხედავთ ძად გვაქ სპორტ რეჟიმში სპორტ ლიუს რეჟიმში გვაქ ყველაფერი აბსოლუტურად რა არის საჭირო იმისთვის რომ ლანჩ კონტროლი ასე ვთქვათ შესრულდეს საჭიროა რეის ზიან სპორტ ლიუში იყოს მინიმუმ ავტომობილი საჭე სწორად რა თქმა უნდა სწორი გზა და რეისზე რო გადმოიტან მაგის შემდეგ მარცხენა ფეხი მუხრუძე მარჯვენა ფეხი გაზზე და მე ოპერატორს თხო მაქსიმალურად შეიკავოს თავი და რაც არ უნდა მოხდეს არ გათიშოს ჩაწერა ნახოთ რა მოხდება და ეხა აქ თან დაითვლის რამდენში გავიდეთ 0-დან 100-მდე მაშასე დავიწყოთ სამ ნახევარი წამი ძვირფასო მეგობრებო ნუ პრინციპში არ არის ცუდი მე განახებთ ეხა 
ამფლობელს თვითონ რამდენში დაუდია ჩვენ გადავიღეთ 7 დან 49 ძალიანი ეფათი გაკეთებული თუმცა ნუ 0 დან 3-მდე რა თქმა უნდა ის ამაზე ბევრად ნელია იმიტომ რომ უკანა ანუ დრავია და მოგსაობს ყველაზე სწრაფი თვითონ ავტომობილი ისტორიას გვიწერს 51 მეტრში 2.19 მეასეთში განავითარა 0 დან ასამდე ჩემ ისტორიაში აბოთ ყველაზე სწრაფი 0 დან ასამდე შედეგი 3 თელ 5 მეათე წამში ეხა უკვე დავიწყოთ მოძრაობაში შეარული მაგრამ სამწუხაროდ გოუფრო მოუწევ ტოპგირში ახალ ტოპგირში კრის ჰარისმა გატესტა ეს ავტომობილი და ძალიან საგულისხმო ფაქტი თქვა ავტომობილი გახდა უფრო ემ ხასიათის რაც ახასიათებს ემს სიფიცხე სიზუსტე როგორც გადაცემათა კოლოფში ძრავში პედალზე ფიცხი გაზი ზუსტად იგივეა ზუსტად იგივე კი არა ათი თავით აჯობა ჩავთვალოთ ეფაც მაგალითად 203-მა თუ რა თქმა უნდა ახალი თაობაც არის და ჯერ არ ვიცით ეს 450 რა და როგორ იქნება მაგრამ ავტომობილი არის შესანიშნავი სირბილის მქონე რა თქმა უნდა როცა კომფორტულ რეჟიმში გადაადგილდებით არის ჩვეულებრივი ახალი W203 ეკლასი ა სპორტულ რეჟიმზე გადაყვანის შემდეგ ნუ არ ვიცი ეს ავტომობილი რაღაც საოცრებებს აკეთებს ვიფას რომ ეგობრებო ცოტა გავაკრიტიკებდი მაგალითად ამ ავტომობილის ხმის იზოლაციას ჩვენ რო ცოტა ხორკლიან ასფალტზე მოძრაობთ ითხოვს ავტომობილი და შემოდის ხმა ანუ არ გულისხმობ მე ვიბრაციას და შე ხმის თვალსაზრისით ვიძახი რა თქმა უნდა სარკეებში ყველანაირი ასიც ასისტ სისტემა გვეხმარება და გვაფთხილებს რომ მტარი ზონები და ასე შემდეგ სამასამოცი კამერაც გვაქვს ხო რაც კიდე ამ ავტომობილს თქმა ეს არის ფორმატი პლიუსი ჩვენ შეგვიძლია გავთიშოთ წინა თვლები და დავტოვოთ ავტომობილი მხოლოდ უკანა ამ ძრავზე აი 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 დამახჩო მომგუდა ეგრევე ხვედი ისე გაკრავს სავარძელზე რომ შეიძლება სულ თქვა შეგეკრას ხატსო მორჩა მეტი არ შეიძლება მე ამ ავტომობილს ვერ უყვაოდები მინდა გითხრათ ბევრად უფრო ძლიერია და ბევრად აღემატება ჩემ შესაძლებლობებს აი ხა მაგალითად მე გამოტანილი მაქ ბუსტი ის მაჩვენებელი რომელიც მინიმალურს მიჩვენებს თქმის საერთო და არიყენებს არაფერს ხა ძრავი ეკონომიურ რეჟიმშია ცოტა სწორ სხვათა შეიძლება როცა ესეთ ეკონომიურ რეჟიმში გადაადგილებით დაახლოებით უნდა იან გარეშეთ 13-დან 6 წლამდე ესეთი ეკონომიური რეჟიმით 17-ი უწერია მაგრამ არ ამგონია 17-ი იაროს ცა იხოდებით საგაზაოთ მე რე უკვე მხეცია მხეცი რას დადის ეს შობელ ძაღლი ეს სტანდარტულად ეს ავტომობილი რაც არ უნდა ეს 63 ესე იყოს მაქსიმალური სიჩქარე შეზღუდული არის 250 კმ საათამდე დამატებითი ღირებულებით ოფიცია უნდა შეიძინოთ და მაქსიმალური სიჩქარე გაიზდება 30-ამდე ავტომობილი დგას ხვათა შორის ძალიან კარგად მე ეს მერსედეს ვინ უწოდდენ და დეს ეგავს ლაპარაკობს რა ისე მომწუნს ოკეთ მე დაგემშიდობებით ეს იყო დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვა დიდი მადლობა ამ ავტომობილის ფლობელს ნახომდის მომავალში ხოდებთ ჩემი სონგები მიმატოვა მარა და ახმენე 